Bom, em primeiro lugar, os irmãos devem observar o versículo 23, para que descubram aí a primeira marca da obediência de Abraão, que Moisés, o autor do texto, quer destacar. O texto diz assim, Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, era o filho da escrava, Agar, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho, dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia. Notem o que o autor bíblico quer destacar aqui. O autor bíblico quer destacar que a obediência de Abraão, foi uma obediência imediata. Essa é a primeira marca da obediência de Abraão que o autor bíblico quer destacar. Essa expressão naquele mesmo dia é uma expressão enfática. E tanto ela é enfática que se os irmãos olharem no versículo 26, os irmãos verão que ela se repete. Nós temos estudado no cadete, no curso cadete, nós temos estudado algumas regras de hermenêutica. E, e nós temos ensinado os irmãos que têm participado do curso, que quando estudamos uma narrativa, ou eventualmente outro texto qualquer, nós temos que, que observar com atenção as repetições que acontecem no texto. Por que temos que observar as repetições? Porque as repetições indicam, elas mostram ênfases que o escritor quis dar. Se o escritor quis dar ênfase a alguma coisa, isso significa que isso que ele quis enfatizar é importante. Se ele repetiu algo, se ele repetiu uma expressão, é porque ele quis que essa expressão ficasse marcada na mente dos leitores. E os leitores dessem atenção especial a isso, observando o que essa expressão queria indicar. E vejam, nós encontramos de fato, novamente a expressão no versículo 26. Diz assim, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados... No mesmo dia, a expressão aparece novamente. Então, a intenção de Moisés aqui, ao repetir essa expressão, ao, ao, ao colocar essa expressão aqui no versículo 23, e ao repeti-la no versículo 26, é mostrar que a obediência de Abraão foi uma obediência imediata. Ele recebeu a ordem, em tal dia, naquele mesmo dia, ele obedeceu. E quando nós olhamos para isso aqui no texto, e percebemos que o autor bíblico está destacando isso como algo positivo, nós podemos trazer isso para a nossa vida, e à luz do texto dizer, a obediência do homem de fé, a obediência do homem que teme a Deus, a obediência do homem que creu em Deus e foi justificado por causa da sua fé, essa obediência não é uma obediência tardia, não é uma obediência demorada, não é uma obediência lenta, não é uma obediência que adormece, que aguarda, que espera, e então um determinado dia resolve se vai ou não ser levado a efeito, não é assim. A obediência do homem justificado pela fé, é uma obediência imediata. Ele aprende de manhã, à tarde está colocando em prática. Ele aprende agora, no culto. Acabou o culto, ele já coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Essa é a obediência do homem de fé. É uma obediência pronta. É uma obediência rápida. É uma obediência que não procrastina. Que não espera o dia terminar. Ah, e isso é importante para nós. Por quê? Porque nós os crentes, quando nós aprendemos o que Deus requer de nós, e há muitas coisas que o Senhor requer de nós, eu vou depois, é, no finalzinho, eu quero apontar pelo menos uma delas. Nós geralmente tendemos a racionalizar e a dizer, é, eu tenho que rever isso na minha vida. Está aí uma coisa que eu preciso pensar mais. 
E está aí uma forma de agir que eu preciso realmente, acho que um dia eu tenho que começar a... E assim nós vamos levando a vida cristã com certos reconhecimentos, mas sem nenhuma transformação e mudança que seja real na nossa vida. Quando a obediência dos homens de Deus, não é assim. A obediência dos homens de Deus, tão logo eles detectam uma ordem de Deus para a sua vida, eles de pronto obedecem. Essa é a obediência do homem de fé. A expressão no mesmo dia, presente aqui e repetida posteriormente, essa expressão aponta para essa realidade. Nós não podemos, nós como crentes que somos, nós não podemos procrastinar, deixar para depois, deixar para amanhã o início da correção da nossa vida naquilo que ela deve ser corrigida. Deixar para outro dia... O, o, o início da obediência que aprendemos hoje. Se nós aprendemos algo hoje, é hoje que devemos vivenciar esse algo que aprendemos. E não deixar para um outro dia qualquer. 